，伸出你的左手，看看手心之中是否有着这样一个印记。如果有，也许世界的命运将掌握在你的手里。少年侠兰们朝着梦想的方向飞行，龟裂的天空透出黑暗的气息。面对即将到来的神坠试炼，面对无从选择的未知与恐惧，少年侠兰们即将磨砺双手，拭去泪水。让信念冲破苍穹，拨云见日。大侠，现在该我奉劝奉劝你了。识相的，就放我们出去，否则，哼哼，我在下面可是憋了一肚子火呢。哈哈，别急，别急，冷静冷静再说嘛。哼，年轻人就是火气大。哼，我管你火气大不大，小年糕，给我上啊！少侠，你的记性也太不好了吧？忘记小年糕喜欢吞食元气了吗？哼，能吞一次，不代表能吞两次，不代表能一直吞下去。让你吞，我让你通个够。年糕胃口大着呢，你这点元气还不够他吞呢。小年糕，给我继续吞呐！我敢说，一会儿一定是他的元气先耗尽。行了，这下解决你！大怪物，看招吧！火梨耀月
哎呦哎呦哎呦，扛住我了，扛住我了，哎呦哎呦，扛住我了，扛住我了，哎呦，扛住我了。干得好，展翅。田金山老师，我们这就离开这里，看我的。展翅，你干什么呀？别自投罗网。放下石像，我放你一马，怎么样？你想得美！我才不会把天津沙老师交给你，是吗？那好，小年糕，给我脱。展翅，这样下去，我们俩都会被抓回去。等你出去了，再想办法也不迟啊！我不，我不会把天津沙老师交给他的。放手吧，绝不！真是师徒情深呐！还是我来帮你们做决定吧。嗯，天津沙老师，我。一定会救你出去的。放手吧，展翅，放手吧，这样你是撑不下去的。啰啰嗦嗦的干嘛呢？哼！哦。展翅，虽然我什么都没教给你，但是能看到你这么坚韧不拔，这么有情有义，作为老师。我还是很欣慰了。天天天天天！哎呀，你看看，你看看，这又是何必呢？不要挣扎，不要反抗，老老实实的被我卖掉，不是很好吗？何必搞得那么难堪呢？哎呦，这下好了，拼都拼不起来了。这堆破烂儿值不了钱喽！天津沙老师，嗯，不是破烂。侠者胜，知道侠兰之名意味着什么？你你你你你想干什么？我警告你，不要乱来啊！守护，你说什么？侠兰之名意味着守护。展翅，干得漂亮！田金山老师，你没？山鬼妖，你要去哪里？不关你的事。周，原来你只能靠手下来给自己出头啊！伤，断，退下。是，遵命。山鬼瑶，你居然当着我的手下冒犯我，我还有要事在身，这笔账今后再跟你算。我们走。我们也上路吧。
子吗？是你！哎，展池，别这么冲动，留着点力气吧。训练还不算完全结束呢。你什么意思？就是字面上的意思，训练还没有结束。你说什么训练？还有，为什么你的声音和田定山老师一模一样？<笑>看好了，因为。我就是天净沙，啊！你说你是天净沙？嗯，哎呀，哎，呃，我我我知道有些难以置信，但你也不应该动粗啊！我说的都是实话，我就是天净沙。侠者胜只不过是我行走江湖的别名而已。看看你头顶的那片浮云吧。天涯游侠，静心贤者。沙场失胜。嗯，明白了吗？聚首天净沙，聚末侠者胜，其实都是我。呃，别这么看着我，先听我把话说完，你就会相信我了。嗯、这个手模其实是我专门为你打造的，能测你灵力的器具。测灵力？没错。根据我初步的测算结果，你的灵力至少在五倍之上，甚至高于一些七魄。说到你的灵力，其实你的灵力是在你离开饺子馆那天开始出现活动迹象的，不过那时应该很微弱。去九宫岭的途中，你误闯迷雾石阵，遇到了傀儡，那是你灵力的第一次爆发，也可以叫做唤醒。从那以后，你身上的灵力就能够被明显的感应到。这也是你私自下山回饺子馆那次再次被傀儡跟上的原因。后来的就是你面对山鬼瑶那次了，你应该也知道的很清楚了。你究竟是谁？不会一直跟踪我吧？为什么会知道这么多？跟踪？<笑>忘了吗？在退役林里，可是我一直在和你对话呀。你的回忆我都看到了，甚至是一些你无意识状态的回忆，比如灵力爆发的时候。那些片段，我一个不漏，全看到了。那，你能看到我身上的灵力是怎么来的吗？还有，我到饺子馆之前的记忆，那些记忆我都想不起来了。你能看到吗？嗯。展池，你应该没去过媚谷吧？媚谷，当然没去过了。你不会还想着把我卖去吧？哎，等等，怎么变成你问我了？我还没相信你呢。他连媚谷是什么都不确定，怎么会有在媚谷的记忆呢？喂，接着解释啊，否则我是不会放过你的。哎，好好好，别急。你还要我怎么证明我就是天净沙？哦，来，看看，这就是我的霞蓝蝶。你这是从天净沙老师那里抢来的吧？好吧，你听好，崖壁上那些字其实都是我写的。那个石像也是我自己刻的，我就是那个曾经落入洞穴的人。可是，那石像他明明在和我说话呀。这个嘛，简单，你去那边的树旁边。干什么？去了就知道了。我是侠者胜，我也是天净沙。哈哈哈哈这回你该相信我了吧？这类小把戏我多的是。这是我的富裕树。可以隔空传音，外加上一点点简单的口技。说白了，我就是一人分饰两角。你的一切一直都在我的眼皮底下，一清二楚。难道你说的都是真的？等等，你说那石像是你自己，可是怎么一点都不像你啊？不像吗？嗯，可能确实刻的没有我本人漂亮。嗯，看来我的雕刻技术该提高提高了。那。你说要把我和天净沙老师卖给灵是怎么回事？那些全是假的吗？当然是假的了，我就是天净沙，我怎么可能把自己卖给灵呢？破阵统领让我负责训练你，帮助你控制灵力。你知道他为什么会找我帮忙吗？嗯，因为我当初体内也有灵力。啊，当年我还是四象侠蓝，那时候我比你还小，在一次任务中我被灵俘虏了。后来具体发生了什么事，我也不能确定。但唯一知道的是，我体内有了灵力，一点一点侵蚀着我的身体，痛苦不已。后来
，有个机会我逃了出来，误入了小年糕所在的洞穴。再后来嘛，就是我在崖壁上刻的内容了。当破阵铜铃把帮助你这件事情交给我之后，我就想到了这个办法。我觉得也只有这个办法能行得通，那就是让你体会和我当初一样的绝境。所以，如果我不假戏真做，让你置身绝境。你怎么会有强烈的求生欲望呢？没有求生欲望，那你怎么能出来呢？而且你现在还学会了用元气包裹心呢。事实证明，我的办法还是很有效果的。很有效果？不会就是元气包裹心吧？这和控制灵力有什么关系？你跟我来就会知道的。先等等啊，小年糕，我有事先走了，忙完再来看你。好了，我们走吧。走啊！喂，嗯，你带我来这里干什么？你要叫我天净沙老师，别没大没小的。哼，我还不完全相信你呢。好吧，好吧，等你看到修行的成果，你就会相信了。别神神秘秘的，有话快说。这片经我观察，常有傀儡出现。傀儡？傀儡和我修行的成果有什么关系？你先别急，听好了。每次霞兰运气的时候，元气要走过霞兰体内的奇经八脉，而且要通过一个最重要的地方——心。如果你能使大量的元气集中在心的位置，那么当灵力通过心的时候，心不会被侵蚀，你的意识就不会被侵扰了。这个办法就是我当年逃出洞穴后得出的。一开始只是纯粹的认为元气包裹心脏可以万毒不侵，但后来才发现，这样还可以除去灵力带来的痛楚。最后更不可思议的是，我身上的灵力竟然一点点排了出去。不过经我观察，你身上的灵力和我当初的还不太一样，因为你的灵力仍然存在于你的体内，一点也没有被排出来。而且你的身体似乎并没有受到灵力的侵蚀，完全没有我当初的痛苦难熬。至于为什么，我还说不上来。但我想这个办法仍然可以帮到你，让你能够转灵力为己所用。转灵力为我所用，这可能吗？先用元气包裹心脏。干嘛？照做。嗯，好了。很好，我们现在就来试一试。看看灵力能不能为你所用，试一试。啊！站持，稳住，灵力就要通过你的心了。接下来呢？接下来嘛，出去跑两步。跑两步，往哪边跑？哎呀，随便随便。去去去去去！别无精打采的绕圈跑，举起双臂，最好再嚷嚷几声，让灵力尽情的散发出去，散发出去。喂，你不会是在玩我吧？弄得我和一傻子似的。我警告你啊，你要是敢玩我，那那是傀儡。哈哈哈！看来你的灵力还是有点吸引力嘛。快向那个傀儡冲过去，什么也不要想，只管冲，往他身上撞。快去！你不是想看成果吗？呀！可恶，展翅，你在干什么呀？呀！哈
效果不错。我找到你了，天镜沙